Kedengaran nggak suaranya? Yang di zoom? Kedengaran kan? Kedengaran kan? Jelas. Jelas kan? Baik. Seperti jadwal yang sudah diedarkan dan mungkin ada beberapa perubahan. Khusus di kelas 9 ini, selain saya mau mampu pelajaran biologi atau IPA, ya, saya juga bertanggung jawab atas mata pelajaran matematika. Ya. Jadi khusus matematika kelas 9 nanti lebih seringnya ketemu dengan saya. Oke, karena sudah berjalan 10 menit, sebelumnya mohon maaf. Karena tadi harus uh, setting alat dan lain sebagainya. Untuk mengefisiensikan waktu mungkin ya Kita langsung masuk ke materi Pertama Di mata pelajaran matematika Untuk informasi Sebetulnya materi ini sudah disampaikan Dua minggu yang lalu Sebelum Gak tahu dua minggu gak tahu seminggu yang lalu ya Intinya sudah Sudah pernah disampaikan Waktu itu dalam sesi youtube Nah namun karena ada kendala Karena ada trouble Rekaman YouTube tersebut tidak bisa ditayangkan. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini ini mengulang, ya. mengulang khusus yang waktu itu hadir di sini ada Zaki, ada Zidni, ada Lutfiati, sama ada Halu dan berempat. Jadi untuk berempat ini jangan bosan ya. E, Mudah-mudahan dengan diulangnya materi bisa lebih e, mematangkan pemahaman. Oke, materi pertama itu tentang bilangan pangkat. Kebayang bilangan pangkat seperti apa? Kalian bakal belajar tentang operasi bilangan berpangkat, baik itu bilangan rasional, bentuk akar, dan sifat-sifatnya. <tuh> Ada yang tahu eh, bilangan pangkat itu apa sih? Laika, kayak gimana contohnya bilangan pangkat? Empat pangkat empat. Kalaika katanya 4 pangkat 4 ini bilangan berpangkat betul atau enggak? Betul? Betul ya. Ini contoh dari bilangan berpangkat. Contoh lain. Rahma bisa kasih contoh? pangkat 3 8 pangkat 3 betul? ini bilangan berpangkat? ya ini juga betul ya salah satu contoh dari bilangan berpangkat Satya satu lagi Satya contoh. 3 pangkat 2 3 pangkat 2 3 pangkat 2 ini juga bilangan berpangkat ya, itu secara gambar atau secara bentuk umum oh bilangan pangkat tuh angka, angka dipangkatin lagi ada angka lagi di atas Nah, dalam keseharian dipakai buat apa aja sih bilangan berpangkat? Nah, bilangan berpangkat ternyata dicontohkan atau diaplikasikan misalkan untuk prediksi hasil ternak dengan menggunakan konsep rasio atau bilangan geometri. Ini di kelas 8 udah belajar ya tentang barisan, ada geometri dan ada arit aritmatika. Nah, itu contoh penerapan dari bilangan berpangkat atau mungkin konsep dagang untung rugi dengan berpatokan pada kuantitas harga dan harga barang misalkan e, harga barangnya misalkan 10 ribuan pengen jadi satu miliar nah berarti harus berapa kelipatan pangkatnya nah ini salah satu contoh dari perdagangan stress yang ketiga, kalau dalam kimia dipakai dalam penelitian mencari pH pada larutan. Nanti ada contohnya misalkan 10 dia di kelas di SMA biasanya kalau kimia. 10 pangkat minus 3 biasanya kalau kimia pangkatnya negatif. <laughs> Oke. Okay. Yang keempat, dalam fisika digunakan untuk mencari induksi magnetik satu kumparan 
itu contoh dalam keseharian ya. Jadi nggak akan sia-sia kalian belajar materi ini karena pelaksanaan dalam sehari-harinya pun bakal terrealisasi. Oke, okay, kita masuk tadi ya. Nih bilangan berpangkat. Perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Bentuk umum dari perpangkatan adalah a pangkat n. A pangkat n ini tuh artinya apa? Berarti ada bilangan a sebanyak n. Ya dengan n bilangan positif ini mak pakai bilangan positif dulu. Contoh perpangkatan tiga seperti di bawah ini. 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 Itu bakal sama hasilnya dengan 3 pangkat 5 ini ada berapa? 3 nya 1, 2, 3, 4, 5 ya, Tapi bilangannya harus sama ya kan? Perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama jadi tiga pangkat lima adalah perpangkatan tiga. Nah, angka tiga yang di depan ini disebut sebagai basis tiga pangkat lima. Tiganya ini disebut basis, yang pangkatnya ini disebut eksponen. Ya. Oke, okay, ada yang ingin ditanyakan? Sebelum lanjut Maksud 3 pangkat 5 adalah perpangkatan 3 itu gimana Ustaz? 3 pangkat 5 adalah perpangkatan 3 Ini kan angka 3, ini basisnya berapa? 3, 3. Jadi ini perpangkatan 3 Perpangkatan dari e, bilangan atau dari basis 3 Misal, oh, iya. 2 pangkat 6 adalah perpangkatan dari dua gitu. dilihat basisnya Ustaz. ini contoh menuliskan pangkat ya dua kali dua kali dua angkanya sama basisnya dua 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 ada berapa kali ada berapa pengulangan tiga tiga berarti tinggal dipangkatin berarti dua pangkat tiga pun demikian kalau angkanya negatif ini ada negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3 semua basisnya sama angka berapa? Negatif 3. Basisnya negatif 3, pangkatnya ada berapa? 1 2 3 4 5. Oh, 5. Berarti negatif 3 pangkat 5. Sebaliknya kalau koma koma pun sama misal 0,4 pangkat 5 berarti 0,4 dikali 0,4 sebanyak 5 kali. Tadi contoh yang dari Laika 4 pangkat 4 berarti maksudnya apa nih? 4 kali 4 4 kali 4, kali 4. ada berapa empat ya? 4. Terus tadi kata Rahmah 8 pangkat 3 berarti 8 kali 8 kali 8 kata Fatia 2 pangkat 2 eh berapa 6 pangkat 2 3 pangkat 2 3 pangkat 3 pangkat 2 3 pangkat 2 itu berarti 3 dikali 3 2 kali 3 kali 2 kali nah itu cara menuliskan Nanti kalau misalkan ada tugas tuliskan pangkat nah cukup kayak gini aja nggak usah dihasilin. Jadi kalau misalkan nah kalau misalkan instruksinya menghitung nilai pangkat baru cari nilainya. 5 pangkat 2 adalah 5 kali 5 hasilnya kaliin. 5 kali 5 25. Min 7 pangkat 3 itu artinya min 7 kali min 7 kali min 7. Kalau ditanya berapa nilainya, kaliin sama kalian. 7 kali 7 kali 7, 3, 4, 3. Ini negatifnya, jangan lupa di bawah. Yang ketiga, ini juga sama, min 0,6 pangkat 4. Berarti min 0,6 kali min 0,6 kali min 0,6. Ada berapa? Ada 4. Kaliin hasilnya segini. Coba lihat. 
Kalau misalkan kalian perhatikan, saya kenapa ya? Di sini kan negatif nih. Terus dipangkatin tapi tetap negatif. Sedangkan yang ini negatif, dipangkatin juga tapi nggak ada yang negatifnya. Ini hasilnya positif. Kenapa kira-kira? Pangkatnya ganjil dan Nah, betul. <laughs> yang ini pangkatnya apa, Leka? Ganjil. Pangkatnya ganjil. Kalau pangkat ganjil awalnya negatif, pasti hasilnya juga negatif. Tapi kalau yang bawah pangkatnya genap. Pangkatnya genap. Pangkatnya genap meskipun awalnya negatif, dia hasilnya bakal positif. Hei, paham? Ini ada. Nah, sebelum ke perkalian, jadi kelewat. Di sini ada ya. Nah, ini kan contoh bilangan berpangkat kan? Kalau ini bilangan pangkat bukan? Start. 2, 6, 8, min 8 ya, min 8, 9. Ini bilangan berpangkat bukan? Bilangan berpangkat bukan? Oke. Jadi ngeri wae eh. Jadi ini bilangan berpangkat bukan Ki? Masih di mute. Di mute. Oke. Okay. Ini memang bilangan bulat ya bilangan asli tapi sebetulnya angka 2, angka 6 atau jangan satuan deh misalkan 9, 2, 8 6, 3, 4 misalkan ini min 8, 2 misalkan ini tuh sebetulnya bilangan pangkat juga pangkat berapa? sebetulnya ini pangkat 1 2 pangkat 1, 6 4 pangkat 1, min 8 2 pangkat 1, 928 pangkat 1 Tapi karena pangkat ini tidak mengganggu nilai asli dari ini Akhirnya supaya tidak bingung Nah angka 1 ini dihapuskan atau dicoret ya, Jadi pangkat itu dimulai paling rendah dari angka berapa? ditulis kalau ditulis kan ini nggak ditulis nih satunya pangkat dua jadi pangkat mah paling rendah dalam bilangan bulat ya bilangan positif itu minimal dari dua dua pangkat dua tiga pangkat empat dan seterusnya dan seterusnya oke okay. jadi pangkat satu dihitung pangkat ya pangkat satu mah nggak usah ditulis jadi angka angka 64 itu kan sebetulnya 64 angka 1 kan nah, tapi pangkatnya gak usah ditulis jadi 64 aja cukup paham? paham, paham, paham ada yang ditanyakan sebelum masuk ke operasi selanjutnya oke, foto, foto saya tak ki? Oke, okay. kalau tidak di, tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut ke operasi perkalian bilangan pangkat. Ada tiga sifat. Sifat yang pertama, yang ini, dan yang kedua dan yang ketiga. Ini secara bentuk umum ya. A pangkat m, A pangkat m dikali, ya, ingat kan perkalian ya dikali a pangkat n. Nah, kira-kira dari dua suku ini, dari dua suku bilangan ini, apa yang sama basisnya atau eksponennya? Basisnya? Sama. Basisnya apa? A. Coba kalau basisnya sama di sini a, di sini juga a. Nah, kalian tinggal tulis lagi aja basisnya a. Nah, pangkatnya tinggal kalian jum, jumlahin. Kalau dikali ya, M tambah M. Contoh, 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 
3 Basisnya sama gak? Sama Basisnya berapa? 2 Basisnya 2 Tinggal tulis kata aja 2 Oh 2 Pangkatnya? Beda Beda Atau eksponennya beda Dikali tinggal dijumlahin aja 5 tambah 3 Berarti 2 pangkat 8 Ya Tapi Gak berlaku Kalau Pangkatnya sama nih Ini pangkatnya sama 3 3 Tapi basisnya beda. beda 5 sama 2 beda kan basisnya Nah itu nggak bisa dijumlahin Oh tinggal 5 tambah 2 aja 7 pangkatnya ke 3 Nah ini salah ya Salah Jadi sekali lagi Kalau basisnya sama Misalkan 8 pangkat 4 Dikali 8 pangkat 1 Aduh mas satu ya Tadi sepakat gak ditulis 8 pangkat 2 berarti hasilnya 8 pangkat 4 tambah 2 Hasilnya 8 ya. Basisnya sama 8 sama 8 tinggal tulis Pangkatnya kalau dikali tinggal di jum Lahir Sampai situ ada pertanyaan Yang di zoom Paham? Paham, Tad Paham, nanti Ini mas selanjutnya tinggal kalian operasi perkaliannya aja 8 pangkat 6 berarti 8 kali 8 kali 8 kali 8 kali 8 kali 8 berapa Oke okay. Sekarang sifat yang kedua Sifat yang kedua Nih ada basis Basisnya A Terus dipangkatin Tentunya pangkat Eh, tapi dipangkatin lagi Nah, ini gimana cara ngerjainnya? Nah, basisnya mah tetap aja tulis Ini kan A nih A Kalau pangkat dipangkatin Tinggal dikaliin M dikali M Contoh di bawahnya nih 5 pangkat 2 5 pangkat 2 Dipangkatin lagi 4 5 pangkat 2 Dipangkatin lagi 4 Nah, kalau kayak gini Tulis lagi aja basisnya Basisnya 5 Nah yang pangkat ini Tinggal dikali Ini 2 kali 4 Sama dengan Jadi sama kayak 5 pangkat de 8 Contoh lain Misalkan 2 pangkat 3 Pangkat 4 Nah berarti Jawaban Rahma sama Laika Betul 2 Pangkat 3 dikali Berarti 2 pangkat Paham? Oke Terus yang sifat yang ketiga Ini Basisnya beda nih Ada basis dikali basis A Dikali B Terus dipangkatin A dikali B Terus dipangkatin Ini sama kayak A pangkat M B pangkat M Contoh kayak bawah 3 dikali 4 Dipangkatin 2 Ini sama kayak 3 pangkat 2 ya, Yang ini dipangkatin Dikali Kan ini kali 4 pangkat 2 Coba buktiin 3 pangkat 2 berapa? 9 9 dikali 4 pangkat 2 16 dan kali 16 Ustaz boleh enggak kalau ngerjainnya ah ini kali ini dulu atau kan 3 kali 4 12 terus dipangkatin bisa 3 kali 4 12, 12 Dikuadratin 12 ke 12 144, sama ya Terserah caranya mau yang mana Cuman ini e, Penjelasan untuk sifat-sifat Dari perkalian bilangan Berpangkat Oke okay. Ya Ada pertanyaan? 
sih gampang ya Erat lah selain gampang Yang tidak boleh putih kali maaf Kali dua pangkat tiga itu maksudnya gimana Ustaz? Eh ulangi lagi Ca, apa? Gimana gimana? Tidak berlaku yang dikat berlaku lima pangkat tiga kali dua pangkat tiga itu Jadi maksudnya gimana itu? Yang bagian pertama hmm, Kata-kata merahnya itu Yang bagian pertama yang ini? Iya Ustaz Oh Yang tidak berlaku Oke okay. Jadi kalau ada perkalian bilangan pangkat Ada satu satu soal Nah misalkan yang ini Contoh sifat pertama nih Nih Tiga pangkat dua dikali tiga pangkat tiga Basisnya sama enggak? Ingat ya Ingat, ingat lagi Basisnya yang mana? Yang tiga yang dua? Yang tiga Ustaz Yang tiga ini basis Yang dua namanya apa? Eksponen Ini basis Nah Kalau ada perkalian pangkat seperti ini Terus kalian menemukan basisnya sama Ini kan basisnya 3 Ini basisnya juga 3 Nah tinggal tulis lagi aja 3 Jangan digagung-gugat Nah pangkatnya tinggal Ditambahin Karena ini perkalian ya Jadi 2 ditambah 2 ditambah 3 Hasilnya berapa? 3 pangkat Gitu Cak Ya, Kalau yang basisnya beda, mana? Basisnya beda, terus? Iya, ini udah. Yang tadi. Nah, Rahman nanya, kalau basisnya beda, pangkatnya sama nih. Contohnya yang ini nih. Terus lagi ya di bawah nih. 5 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3. Basisnya sama enggak? Beda. Basisnya beda ya. Yang ini mah 5, yang ini 2 Tapi usahat pangkatnya sama Tetap gak berlaku Udah aja ini mah kerjain manual Kerjakan Langsung Gak bisa digabung-gabung Jadi khusus untuk Yang basisnya sama, sama. Oke okay. Dapat dipahami Ustaz kalau angkanya gede gitu Bisa juga kan berlaku yang itu Yang mana? Nah, itu yang nomor satu buat ya berlaku berlaku cuman ini untuk lebih memudahkan bayangannya seperti gambarannya seperti ini. bilangan berapapun juga sama berlaku khusus untuk bilangan positif pun kalau seperti ini nih misalkan contoh lagi ya enam pangkat enam dikali enam pangkat minus nanti ya belajar operasi minus minus dua nah ini gimana nih Dari mana Leka? 6 pangkat 4? 6 ditambah 3 6 ditambah? 3 ditambah Ini basisnya sama kan? Sama Basisnya sama 6 Oh tulis lagi aja 6 Angkatnya Karena ini perkalian tinggal di jum Di jumlah 6 ditambah Negatif 2 Tulis lagi ya biar isi bingung Ini kan sama kayak 6 Kurangin tiga dipangkatin dua berarti empat tiga kali dua empat empat enam tiga dan seterusnya contoh sifat tiga dua kali tiga pangkat tiga ini bisa langsung dikerjain jadi enam pangkat tiga apa hasilnya tapi kalau mau diurai ini sama kayak dua pangkat tiga dua pangkat tiga dikali tiga pangkat tiga tiga pangkat dua pangkat tiga tiga Nah, contoh ada soal nih Dalam kepembagian Memangkatkan 
suatu pangkat. Coba kerjakan barang-barang aja ya. Ini nomor satu. Ini nomor dua. Jawab. Nomor satu misalkan. Dalam kurung tiga tambah dua kurung tutup dikali lima pangkat dua. Mana yang dikerjain duluan? Yang? yang dalam kurung Yang dalam kurung Kerjain dulu nih yang dalam kurung Jumlahin 3 tambah 2 berapa? 5 5 dikali 5 pangkat 2 Berapa tuh hasilnya? 5 pangkat 2 Nah itu paham 5 pangkat 3 dari mana? Dari 5 pangkat 1 ditambah, eh, Pangkatnya ditambahin tadi Sip, betul Ingat ya, ini meskipun nggak ada tulisan pangkat, tapi sebetulnya itu pangkat satu. satu. Ya, jadi tinggal ditambahin gitu cara tulis. Ya. Lima pangkat satu ditambah dua, sama dengan lima pangkat. Lima pangkat tiga teh maksudnya apa? Lima dikali lima dikali berapa hasilnya? satu dua lima yang kedua nah ini yang dikerjain yang mana dulu nih? yang dibagi dulu dua pangkat delapan bagi delapan tambah tiga pangkat satu Tahu gimana cara kerjanya? Dia oke tas. Dilaporkan. Coba gimana caranya ini yang kedua? Ki, Rehan bantu. Kaki juga. Si iya eh siapa itu kan? Lutfi itu boleh boleh. Di Indonesia. Apa? Delapan pangkat lima yang itu. Yang mana? Yang delapan. Sembilan delapan dua. Ya boleh lah nanti nanti insya Allah di share di YouTube materinya. Sisnya sama enggak? 
sisinya sama eksponennya berbeda jadi tinggal di oh ini belum masuk ya ini tentang pembagian nggak apa-apa ya sedikit kalau tadi kalimah misalkan ya contoh lagi di, diingetin lagi yang ini dua pangkat delapan dikali dua pangkat tiga kalau ada perkalian seperti ini dengan basis yang sama tinggal dijumlahkan pangkatnya berarti ini dua pangkat sebelas ini kali ini nah ini mah bagi nah kalau bagi mah tinggal di kurangi berarti basisnya udah sama nih tulis lagi aja basisnya dua delapan dibagi tiga atau delapan kurangi tiga ditambah tiga pangkat dua pangkat delapan kurangi tiga sama kayak dua pangkat lima lima satu dua tiga empat lima dari sini ya berarti dua kali dua empat empat kali dua delapan delapan kali dua enam belas enam belas kali dua tiga dua oh dua pangkat tiga itu tiga dua ditambah tiga hasilnya sama nggak tiga puluh lima kayak gitu Sip, bisa? Bisa ya? Pengen lihat, pengen lihat yang lain coba Digeser Cukup Terakhir Tentang pembagian Nah Kalau pembagian Ini ada dua sifat Tadi udah dijelasin satu nih yang pas Kerjain yang ini Nih contoh Ada basis A pangkat M A pangkat M Dibagi A pangkat N Basisnya sama enggak? Basisnya sama Yaitu A Basisnya sama A Pangkatnya yang beda Tapi ini mah di Dibagi Berarti kalau dibagi harus di Tinggal M Berarti Contoh nih 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3 Basisnya sama Sama ya 2 Oh jadi sekalian ini 2 Tinggal yang pangkatnya atau eksponen Karena ini dibagi berarti tinggal dikurangi 5 kurangi 3 sama dengan 2 pangkat 2 Bisa jadi kalian menemukan soalnya dalam bentuk seperti ini nih 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat nah Ini sama aja Per itu kan dibagi ya nah, Tinggal tulis lagi aja Basisnya 2 di sini Di sini juga 2 Tinggal tulis 2 5 kurangi 3 Sama aja Mau yang mana dia Oke Ada yang ingin tanyakan? Sifat yang kedua Nah sifat yang kedua juga hampir sama dengan Sebelumnya dengan yang perkalian Misal ada A pangkat B di pangkatin Itu sama kayak A pangkat M per B pangkat M Contohnya Ini ditulis lagi 2 pangkat 3 Eh 2 pangkat 3 2 per 3 di pangkatin 3 ini itu sama kayak 2 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 3 nah, ini ada di pangkat juga sih nah, ini juga di pangkat tapi ada batas yang ada per tentang lain misalkan 8 pangkat 4 di kuadratin berarti ini sama kayak yang ini dulu 8 pangkat 2 per 4 pangkat 2 nah ini 
Ustaz boleh enggak dikerjain duluan yang dalam kurus? 8 bagi 4? Boleh ya Kerjain aja kalau bisa dibagi Kan kalau yang tadi mah enggak bisa dibagi nih Bisa cuman angkanya koma-komaan maksimal Kalau bisa dibagi 8 bagi 4 Berapa 8 bagi 4? 2, 2 pangkat 2 3 pangkat 4 Daripada harus ngitung dulu 8 kuadrat 4 dibagi 16 ya. Serah mau cara yang mana Cuman sifatnya seperti itu Silahkan ada yang ingin ditanyakan Sob ditulis dulu Saha Muhammad ya
512 per 64 Berapa dia? 512 per 64 nah, Coba dibagi bisa gak hasilnya berapa Tanjir Fir? 8 Berapa Bil? 8 Ustaz 8 8 Ya, 8 doang Oke, yang lainnya 8% Ustaz Ah, Bunir Ya, Ustaz Oke, kita bahas ya Ini ada dua cara nih Ini cara jihad Menguraikan yang ini ya Oke, satu dulu ya Yang jihad 8 per 4 dipangkatin 3 berarti itu sama kayak 8 pangkat 3 per 4 pangkat 3 ya 8 pangkat 3 berapa? ini nih 8 kali 8 kali 8 dibagi 4 kali 4 kali 4 8 kali 8 64 64 kali 8 512 gitu. Yang bawahnya 4 pangkat 3 4 kali 4 kali 4 4 kali 4 16 kali 4 64. Betul 512 per 64 jawabannya 8. Betul. Boleh cara ini. Atau ada cara cepat enggak? Gimana? Nah, cara cepatnya kalian tinggal identifikasi dulu nih. 8 bagi 4 bisa enggak? Bisa ya. Berapa 8 bagi 4? 2, 2 pangkat 3 2 kali 2 kali 2 2 kali 2, 4 kali 2 4 kali 2 Ya, boleh yang mana aja Asal kalian paham Oke okay. Terus Silahkan ada yang ditanyakan Sampai Pembagian Silahkan pangkat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. 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 Terima k